大家好，我是小颖，青椒炒五花肉，好多人第一步就做错了，今天小颖就教你一道新做法，保证您这样做出来鲜香美味又好吃，肯定比饭店里面做的还要香。主要是我这个做法非常的简单，只要几分钟就能轻松的掌握。下面就跟着我的视频一起来了解一下我是怎样制作的吧。首先我们准备一把在土里挖的青椒。青椒我们要选择这种比较长一点的，我们这里也叫本地青椒。这种青椒是不怎么辣的，如果喜欢吃辣的，可以挑选那种比较小一点的。再准备两个红椒，我们把青椒放到一个大一点的盆里面，然后我们把青椒清洗一下，加入一勺食用盐，再倒满一大碗清水。把青椒给它浸泡一下，现在青椒浸泡好了，我们把青椒给它清洗一下，因为食盐有杀菌消毒的作用，能让青椒清洗的非常的干净，也能去除农药残留。把青椒清洗。然后控水捞出，放入另一个盆里，再次给它清洗一下。经过我们这样清洗的话，青椒就清洗的非常的干净了，这样我们吃起来也放心。青椒清洗干净之后，我们将它控水捞出，放到案板上。接下来，我们用手把青椒给它撕碎，我们把青椒给它撕开。然后把里面的辣椒子取出来就不要了。这种做法肯定好多人都没有做过。如果按照我这个方法做出来的青椒炒五花肉，真的是非常的入味，而且青椒特别好吃。按照我这个方法，把所有的辣椒汁取出来之后，我们把青椒撕成小块。好多人炒青椒的时候都是用刀切的。因为用刀切的比较规律，其实那样炒出来的青椒反而没有那么好吃。我们只要把青椒给它撕成小块就可以了。全部撕好后放一旁备用。今天我花五毛钱买的五花肉放在案板上，然后再给它切成薄片。这五花肉是带皮的，带皮炒出来的小炒肉口感要更好。做这道小炒肉，我们一般都选用上等的五花肉，五花三层，有肥有瘦，吃起来口感特别的好。全部切成这样的薄片，然后给它装入盘中备用。接下来我们准备一把大蒜，把它切片。然后把大蒜切碎，那样蒜香味更加的浓郁。切好之后，我们装入碗中备用。再准备一块去皮的生姜，先切片，再切丝，然后切成姜末。姜末切好以后，和蒜末放在一起。再准备几根葱白，把它切成葱花。切好以后，倒入碗中备用。接下来准备两勺豆豉，把它放到蒜末里面。想要这道菜做出来特别的有风味，一定要往里面加点豆豉。准备两个在相爱的鸡蛋，打入碗中。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手。帮忙点一个免费的小红心吧，对您来说只是举手之劳，对小颖来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小颖点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。搅拌均匀后放一旁备用。接下来我们开始烹饪青椒炒肉，到底是先炒青椒还是先炒肉？今天小颖就把详细方法分享给大家。现在将锅烧热，不需要加油，
，锅热后下入青椒，先给它煸炒一下，炒出辣椒的香味，煸干辣椒里面的水分，一定要用铲子像我这样给它压一下，火也不要开得太大，开中火即可。为什么每次我炒的青椒炒肉，连辣椒都可以吃掉？关键在于煸炒的时候，往里面加入一小勺食盐。能使辣椒很快的杀出里面的水分，而且更好的入底味。在锅里面大概给它煸炒个三分钟，炒出辣椒的香味，炒至青椒微微起虎皮状就可以。炒香以后，给它装入盘中备用。再起锅烧至微微冒烟。下入少许的食用油，油热之后再把五花肉倒进来，开中火给它慢慢的煸炒，煸炒出里面多余的肥油。如果家里有小孩和老人的，咱们可以放点瘦肉放到里面。五花肉也不需要炒得太干，像这样微微卷起就可以。接着往里面下入姜、葱、蒜和豆豉，继续给它煸香，大概给它煸炒三十秒左右。接下来我们简单的调味，五花肉里面加一勺生抽，来点老抽给它上色，一勺蚝油提鲜，然后继续给它煸炒，炒出酱香味。炒香以后再把青椒给倒进来，开大火给它翻炒均匀。因为辣椒里面是有盐的。不需要加盐，往里面加点鸡粉，给它中和一下味道，然后继续给它煸炒，炒至辣椒里面有肉味，肉里面有辣椒味，充分的融合到一起就可以。哇，真的是太香了，看着就非常有食欲。再随意的给它煸炒几下就可以出锅了，一道非常好吃的青椒炒肉就做好了。我们给它出锅装盘，其实这个做法真的是非常的简单，而且这样做出来的青椒炒肉肯定比饭店里面做的还要好吃，主要是它的成本也非常的低，只要几块钱的成本就能做一大盘。如果你是到饭店里面吃的话，至少要个五十八块，而且自己在家做的干净卫生又入味，是我们大人小孩都特别爱吃的一道菜。如果吃饭没有胃口的时候，我们做上这么一盘，都能让你多吃几碗大米饭，吃起来鲜香下饭，一点也不会油腻。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。